ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൻ്റെ വീഡിയോ രഞ്ജിത് ഹിയർ സോ പി എസ് സി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസ് എക്സാമിനേഷൻ അതായത് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോസ്റ്റിലേക്ക് പി എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത മെയിൻസ് പരീക്ഷയുടെ ഒരു റിവ്യൂ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമിനേഷൻ്റെ റിവ്യൂ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പി എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഡിഗ്രി ലെവൽ മെയിൻസ് പരീക്ഷയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണിത് സോ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള മെയിൻസ് പരീക്ഷകളിലും ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷനൊന്നും പഠിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എനിവേ വിത്തൌട്ട് ഫർദർ ഡിലേ ലെറ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സോ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യ പേപ്പർ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഓരോ റീജിയനായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആദ്യം ബേസിക് അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി എന്ന വിഭാഗമാണ് സോ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പി എസ് സി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷകൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും അധികം ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പി എസ് സി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ ഒരു റീജിയൻ സമാന രീതി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പുതുമയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒട്ടും തന്നെ ക്ലീഷ ആവാതിരിക്കാൻ പി എസ് സി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈവൻ വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഫ്രാക്ഷൻ ഡെസിമലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ പോലും ആ ഒരു ഫ്രഷ്നസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യം ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പി എസ് സി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യങ്ങൾ സാമാന്യം വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓവറോൾ ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു റീജിയനെ റേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായി ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് എഗെയിൻ വളരെ നല്ല നിലവാരത്തിലുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിലുള്ളത് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരു പുതുമ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വൊക്കാബുലറി റീജിയനിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സി ഗ്രാമർ വിഭാഗത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതായത് ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് ക്ലോസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഡിഗ്രി തലത്തിൽ പി എസ് സി ശ്രമിക്കുന്നതും ഈ ഒരു ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ് കൂടുതൽ ബേസിക്സ് അഡ്രസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എനിവേ ഓവറോൾ ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിലുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി മലയാളം റീജിയനാണ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള നല്ല നിലവാരത്തിലുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെയും രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ളതുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ആവറേജ് ആയിട്ടാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് റീജിയൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് മാർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് റിയലി എക്സലൻറ്റ് അതായത് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയെങ്കിലും അത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് റിയലി റിയലി ഗുഡ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ജി കെ റീജിയൻസിലേക്ക് കടക്കാം ജി കെ വിഭാഗത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹിസ്റ്ററി റീജിയൻ എഗെയിൻ ഏറ്റവും അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ ക്ലീഷ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തോന്നിയില്ല ഡിഗ്രി തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മൂവ്മെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെടാം സമാന രീതി തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ജോഗ്രഫി റീജിയനിലും സിറ്റുവേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫിയുമൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിഗ്രി തലത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് അതേ രീതി തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഒട്ടും തന്നെ ക്ലീഷ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തോന്നിയില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇക്കണോമിക്സ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന റീജിയൻ ജി കെ വിഭാഗത്തിൽ പി എസ് സി ഏറ്റവും അധികം നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷനും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റീസെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇക്കണോമിക്സിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ടോപ്പ് നോച്ച് ക്വാളിറ്റിയിലുള
നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചില പ്രോഗ്രാംസ് ഇവയുമൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എഗെയിൻ നല്ല നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇനി അടുത്തതായി ആർട്ട് സ്പോർട്സ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന റീജിയണിൽ നിന്നും അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്നാൽ അതിന് വിഭിന്നമായിട്ട് അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നാല് ചോദ്യങ്ങൾ അതാണ് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നത് ഡിഗ്രി തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മെയിൻസ് പരീക്ഷയിൽ തീർത്തും ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്കണോമിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് വളരെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ആയിരുന്നില്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ഓവറോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജി കെ ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന വിഭാഗം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഒരു മെയിൻസ് പരീക്ഷ എന്ന കാര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊത്ത് ഉയർന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അടുത്തതായി സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് ആണ് സോ ഈ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സിനുണ്ട് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് സി അതായത് സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയൊരു ഭാഗം സിലബസിൽ മെയിൻ പരീക്ഷയിൽ പി എസ് സി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ അടിസ്ഥാന വസ്തുതകൾ എത്രമാത്രം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അറിയാം എന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നും കാണാനായിട്ടും സാധിച്ചത് അതായത് ഈ കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ രീതിയിൽ പ്രസ്താവന രീതിയിലുള്ള നല്ല നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പി എസ് സി ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ മുൻപ് മെൻഷൻ ചെയ്തതുപോലെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ഉണ്ട് സോ അത് വളരെ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ക്വാളിറ്റിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ലെവലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഒരു മെയിൻ പരീക്ഷ എന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചത് ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയായിരുന്നു ഇത് നാവ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ടു ലേൺ ഫ്രം ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമിനേഷൻ അതായത് മുൻപോട്ടുള്ള പരീക്ഷകളിൽ ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ നിന്നും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഈ ഒരു അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ നേച്ചർ ആണ് സി അതായത് ഒരു ചോദ്യകർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ ഓരോ പരീക്ഷ കഴിയും തോറുമുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചലഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഈ പ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ചോദ്യങ്ങളിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ നേച്ചറിലും ഡിഫിക്കൽറ്റിയിലും പാറ്റേണിലും ഒക്കെ വരുന്ന പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം ബീറ്റ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യ വിഭാഗങ്ങളെ കൂടുതൽ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആക്കി മാറ്റുക അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പി എസ് സി ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അതായത് വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചലഞ്ചസ് ഓരോ വിഭാഗത്തിലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചലഞ്ചസ് ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അതായത് ചില വിഭാഗങ്ങളിൽ ടൈം എന്നുള്ളതൊരു കൺസ്ട്രൈൻ്റ് ആയിട്ട് മാറാം ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ വളരെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മുൻവിധിയോട് കൂടി ചോദ്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളുടെ നേച്ചറിനെ കാണരുത്ത് എന്നൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ വളരെ അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിന് വിഭിന്നമായി വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നു അതേ രീതിയിൽ ആർട്സ് സ്പോർട്സ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന റീജിയണിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് പകരം അനലിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ചലഞ്ചസ് മാറി വരാം സി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ
വലിയ ഒരു എഡ്ജ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് ഉയർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് സോ അതിനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കാണുക അത്തരത്തിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡു ജോയിൻ അസ് ഓൺ ടെലിഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ വഴിയായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ചാനൽ ലിങ്ക് ഞാൻ കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈവൻ ടെലിഗ്രാം ആപ്ലിക്കേഷനിലുള്ള സെർച്ച് ഓപ്ഷനിൽ പി എസ് സി പാഠശാല എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പബ്ലിക് ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ലഭ്യമാവുന്നതാണ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ ചലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയ റീജിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിലൂടെ അറിയിക്കൂ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യൂ സോ താങ്ക്സ് അലോട്ട് ഗൈസ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് പർട്ട